அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்லேயும் சைலன்சரை வந்து இன்ஜின் பக்கத்துலேயே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடன் உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து இந்த டிராக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிராக்டரில் வந்து சைலன்சர் வந்து ஃப்ரண்டில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து காரு பைக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் வந்து வீலுக்கு பின்னாடி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே வந்து டிராக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைலன்சர் வந்து டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் இன்ஜின் பக்கத்தில் ஃப்ரண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் அதுக்கான காரணத்தை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் வந்து இந்த டிராக்டர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் தான் அதாவது விவசாயத்தை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் இந்த லோடெல்லாம் எழுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டிராக்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆஃப் ரோடு கண்டிஷன் உள்ள ரோடு அதாவது சேறு சகதி நிறைஞ்ச பாதையெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ரோட்லலாம் வந்து இந்த டிராக்டர் தான் வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி ஒரு சில வேலைக்கு வந்து இந்த டிராக்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போது இந்த டிராக்டரில் வந்து ஏன் வந்து சைலன்சரை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இன்ஜின் பக்கத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த டிராக்டரை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்படி அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயன்படுத்தும் போது இதை வந்து ஒரு வாக்கியாவில் விட்டு எடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த தண்ணி நிறைஞ்ச பாதையில் வந்து போவாங்க இல்லை சேறு சகதி நிறைஞ்ச பாதையில் வந்து போவாங்க அப்படி போகும்போது அந்த சைலன்சர் வந்து அந்த டிராக்டரில் வந்து பின்னாடி வீல் பக்கத்தில் கீழே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சைலன்சரில் போய்ட்டு ஏதாவது அடைச்சிக்கும் அப்படி அடைச்சிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இன்ஜின் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கார் இல்லை பைக் எடுத்துக்கோ என் பைக்கை எடுத்துக்கோங்களா அந்த பைக்கில் வந்து நீங்கள் சைலன்சர் வந்து ஏதாவது ஒரு கவரையோ எதையோ வச்சு அடைச்சிட்டு நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஸ்மோக் அவுட் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கியிருக்க இடம் அதாவது வந்து ஒரு இடுப்பளவு தண்ணி தேங்கியிருக்க இடத்துல நீங்கள் பைக் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா உங்கள் பைக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் காரணம் என்னென்னா முதல்ல வந்து உங்கள் சைலன்சர் உள்ள தான் வந்து அந்த தண்ணி ஏறும் அப்படி ஏறும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் வழியாக வந்து அந்த ஸ்மோக் வெளியே வராது அப்படின்றப்ப வந்து இன்ஜின் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அதே தான் இங்கேயும் டிராக்டர் வந்து எங்கே ஓட்டிகிட்டு போவாங்கன்னா ஒரு தண்ணி நிறைஞ்ச பாதை அதாவது ஒரு வாய்க்கால் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு சேறு சகதி நிறைஞ்ச பாதையில் வந்து ஓட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படி ஓட்டிகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேரோ இல்லை சகதியோ இருந்துச்சுன்னா அப்படி நான் சைலன்சர் அடைச்சிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தண்ணியில் விட்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த தண்ணி வந்து டிராக்டரோட சைலன்சில் போய் அடைச்சி அந்த டிராக்டர் வந்து ஆஃப் ஆயிடும் இதனால தான் வந்து இந்த டிராக்டரில் மட்டும் சைலன்சரை வந்து டாப்பில் வந்து இன்ஜினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா முன்னாடி சென்னையில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அந்த ஃப்ளட்டில் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியும் ஒரு பெரிய பெரிய ட்ரக்கு கூட வந்து வெள்ளத்தில் போக முடியாமல் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமாக வந்து அந்த வெள்ளத்தில் போய்ட்டு வந்துட்டு இருந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராக்டரில் வந்து சைலன்சர் வந்து இன்ஜின் மேலே வந்து டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த டிராக்டரோட சைலன்சருக்குள்ளே வந்து வாட்டர் போகிறது வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இதே ட்ரக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பெருசாக இருந்தாலும் அந்த சைலன்சர் வந்து வீல் கிட்டே வந்து பின்னாடி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சைலன்சர் வந்து கீழே தான் இருக்கும் அப்படின்றப்போ வந்து அந்த சைலன்சர் வந்து கீழே இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் அப்படின்றப்போ வந்து இன்ஜின் ஆஃப் ஆயிரும் ஆனால் டிராக்டரில் இப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து இந்த டிராக்டரில் வந்து சைலன்சரை வந்து இன்ஜின் மேலே வந்து டாப்பில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து இதில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து தண்ணியோ இல்லை வேறு எந்த சேரோ சகதியோ வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் அதாவது விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணும்போது மெயின் வந்து என்ன ஒன்றா மண் வளம் முக்கியம் அந்த மண் வளத்தையும் பாதுகாக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த சைலன்சர் வந்து அந்த டிராக்டரில் வந்து கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டீசல்